మైదా పిండి ఉల్లిపాయలు ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం కరియాపాకు టమాట సో ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఉండండి దీన్ని చూసి ఆల్రెడీ కర్రీ అనుకున్నారు ఇది ఆల్రెడీ అంటే ఇది మ్యారినేట్ చేసి పెట్టిన చికెన్ మాత్రమే చికెన్ ఇది చూస్తుంటే ఆల్రెడీ కర్రీ అయిపోయిందేమో నోట్లో వేసుకోవచ్చామో అన్నట్టు ఉంది ఇది ఇంకా ఉడికన చికెన్ ఏం చేశారు దీన్ని చెప్పండి దీంట్లో ఏమేమి వేశారు దీంట్లో మొత్తం ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద టమాటా కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు అన్ని మిక్స్ చేయాలి పెరుగు అన్ని కలిపి మ్యారినేట్ చేసి ఉంచుకోవాలి టమాటాలు వేయడం కొత్తగా ఉందండి అన్ని కలిపి మ్యారినేట్ చేసి ఇది ఇప్పుడు ఫ్రై చేసి ఇప్పుడు ఇది బోన్ లెస్ విత్ బోన్ లెస్ అండి బోన్ లెస్ ఎంతసేపు మ్యారినేట్ చేయాలి ఇలాగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఉంచితే బాగుంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకొంచెం ఎక్కువసేపు ఉంచుకున్నా మంచి బాగానే ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే చాలు చాలు సరే ఇప్పుడు ఈ మ్యారినేట్ చేసిన విధానాన్ని మన వాళ్ళకి ఒక్కసారి చెప్పి ఒక్కసారి చెప్పి చూస్తున్నారు కదండి ఒరిస్సా స్పెషల్ చికెన్ రోల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం బోన్లెస్ చికెన్ తెచ్చుకోవాలి దాన్ని బాగా వాష్ చేసేసుకుని దాంట్లో ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చి టొమాటోలు చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకున్నారు కరివేపాకు కూడా వేశారు ఓకే దాంతోపాటు పెరుగు కూడా వేసేసారు వేసేసి బాగా మ్యారినేట్ చేసేసారు బాగా కలిపేసి డీప్ ఫ్రీజ్లో పెట్టుకోండి చాలా బాగా మ్యారినేట్ అవుతుంది సో హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి వన్ అవర్ దాకా ఉంచుకోండి చాలా బాగా మ్యారినేట్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ ఇది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో అడుగుతాం బ్రహ్మరామ గారు ఏంటండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటి ప్రాసెస్ అండి స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టండి స్టవ్ వెలిగించండి వేడెక్కాలి కదా వేడెక్కాలండి వేడెక్కిన తర్వాత ఈ మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఇందులో వేయాలి మరి ఉల్లిపాయలు ఎప్పుడు వేస్తాం ఉల్లిపాయలు అవి ఇప్పుడు కాదు అది ఎన్నే కాదు నెక్స్ట్ చూడండి ఒక్కసారి చూడండి అసలు అది అయ్యో అది ఏమన్నా కర్రీయా ఏమన్నా కలర్ అసలు కర్రీ రెడీ అవుతుందండి అయిపో వస్తుంది ఈలోగా ఆమ్లెట్ కోసం అని కొంచెం ఎగ్స్ కొట్టి దీంట్లో ఆమ్లెట్ కూడా ఉందా ఆమ్లెట్ ఉంది అందులో కొంచెం సాల్ట్ మిర్చి పౌడర్ అన్ని వేసుకొని కలుపుతున్నామండి అయితే ఒక పని చేద్దాం ఆల్మోస్ట్ కర్రీ ఇంకా ఎండింగ్ వచ్చేసింది ఇంకా అది ఒక్క టూ సెకండ్స్ లో ఉంది కదా ఈ లోపల మనం ఆమ్లెట్ కి ప్రిపేర్ చేసుకుంది ఇంకా ఏమేమి వెరైటీస్ ఉంటాయండి ఒరిస్సా ఉంటాయండి స్వీట్స్ ఉన్నాయండి జబ్బాలు ఒరిస్సా కక్కరాలని చేశారు మన ట్రెడిషనల్ వంట ఓకే ఇలా ఉంది తర్వాత ఏమో డల్మా అని చేస్తారండి డల్మా అంటే స్వీట్ హాట్ హాట్ అంటే పప్పుల మనకి ఎలాగో పప్పు అలాగా ఏం పప్పుతో చేస్తారు అది వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసి పప్పులోని పప్పు ఉడికించి వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసి దానికి తాలింపు పెడతారు చాలా బాగా చేస్తారు రైస్ లో తింటారా లేకపోతే రైస్ లోకేనండి రైస్ లోకే అన్ని రకాల కూరలు పప్పులు వేసేసి చేసేస్తారు మిక్స్డ్ వెజ్ పప్పు అది ఇప్పుడు ఏమంటే ఎగ్ పసుపు వేస్తున్నారా పసుపు వేస్తున్నారు నార్మల్ ఆమ్లెటే కదా నార్మల్ ఆమ్లెట్ అంటే ఉల్లిపాయలు వేయమండి ఓకే పసుపు ఉప్పు కారం వేస్తారు అంతే మరి 
మరీ ఎక్కువ తినను మరీ తక్కువ కాదు కొంచెం ఇంటి గరం మసాలా పొడి కూడా వేసారా ఇప్పుడు దీని తర్వాత మనం ఆమ్లెట్ వేసుకుంటామా అవునండి ఆహా రోటీ చేసుకున్నాక ఆమ్లెటా ఈ మైదా పిండి ఇందులో పెరుగు వేసి మైదాలోనే అంటే అచ్చంగా పెరుగుతుంటే కలిపారా నీళ్ళు వేయలేదా నీళ్ళు వేస్తా ఉంది కొంచెం పెరుగు వేయాలి ఓకే పెరుగు నీళ్లు పెరుగు ఉప్పు వేసి మెత్తగా సాఫ్ట్ గా కలుపుకున్నారండి బాయిదా పిండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఆమ్లెట్ వేసుకుంటామా ఈ పరోటా చేసుకుంటామండి పరోటా చేస్తాం ఫస్ట్ పరోటా చేసుకుంటాం ఓకే ఫస్ట్ ఆమ్లెట్ కి కలిపి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు ఫస్ట్ అయితే పరోటా చేసుకోవాలి ఓకే ఇది అయిపోయినట్టుందండి స్టవ్ నుంచి తీసుకొని పెనం పెట్టుకుందామా అబ్బా కర్రీ రెడీ అండి ఇంట్లో రెండు స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే ఇలా కర్రీ తయారు చేసుకుని సగం తీసి అన్నంలోకి ఉంచేసుకోవచ్చు కూడా అండి కరెక్ట్ రైస్ లో తినొచ్చు ఇలాగే ఫ్రై చేసి రోల్స్ కూడా తయారు రోల్స్ కూడా తయారు చేసి నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను నేను చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు నాలుగు వెరైటీలు చేయాలన్నప్పుడు ఇలా తెలివిగా ఒకటి కర్రీ లాగా ఉంచేయండి ఒకటి రోల్స్ చేసేయండి ఇన్ని ఐటమ్స్ చేశారు అనుకుంటారు ఇప్పుడు పరోటాలు తయారు చేసుకుందామా స్టవ్ వెలిగించుకోండి మామూలు ట్విస్ట్ లేవు పరోటాలో ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ ఒరిస్సా ట్విస్ట్ బాగా ఫ్రై అయిపోయేటట్టు బిర్యానీలోకి బాగా ఫ్రై చేయొద్దండి కొంచెం నేను ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాను లోపల మీరు పరోటా కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకునే వంట ఇది కదా ఎందుకంటే రెండు చేతులకి పని ఉంటుంది కర్రీ చేసుకుని ఒక పక్క ఆమ్లెట్ చేసుకుని ఒక పక్క ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుని ఒక పక్క పరాటా చేసుకుని అన్ని కావాలంటే ఎక్కడ చూస్తాయండి సో ఓపిక్ గా తినాలి అనుకున్నప్పుడు ఓపిక్ గా చేసుకోవాలి కాబట్టి తప్పదు కొన్ని కొన్ని వంటల పేర్లు చాలా చిన్నగా ఉంటాయండి ప్రాసెస్ లు మాత్రం ఇంత ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని వంటల పేర్లు పెద్దగా ఉంటాయి ప్రాసెస్ ఇస్తే ఇలా ఉంటాయి మామూలుగా మనం పరాటా తినేటప్పుడు సైడ్ కి ఉల్లిపాయలు పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుంటాం కానీ మీరు పరాటాలు కూడా వేసేస్తున్నారు పాప మంది ఎందుకు కష్టం తినే వాళ్ళకి అనుకుంటారేమో మీరే ఓహో నూనెతో వస్తేస్తున్నారుతోనేనండి వస్తాలి అంటే గట్టిగా రాకూడదండి చపాతి మెత్తగా రావాలి నాన్లాగా రావాలి ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ పరాటా మీరు చేయడం అంటే పరాటా చేస్తాం కదా ఇదేమో పెనం పెట్టి చపాతి కాలుస్తాం ఓ పని చేద్దాం అయితే చికెన్ కర్రీని పక్కన పెట్టుకొని ఇక్కడ పెనం పెట్టుకుంటాం పెనం పెడదాం ఓకే ఇది అయిపోయింది ఇది కూడా రెడీగా ఉండాలి ఇవన్నీ ఓకే ఓకే మరి ఆమ్లెట్ కూడా రెడీగా ఉండాలి కదా రెడీగా ఉండాలండి చపాతి కాల్చిన తర్వాత చూపిస్తాను మీరు ప్రాసెస్ ఉండండి ఉండండి చపాతి కాల్చిన తర్వాత ఆమ్లెట్ దాన్ని కాలుస్తాం కదండి అది సైడ్ ఉంచి ఆమ్లెట్ దాని మీద వేసి ఈ చపాతి దాని మీద వేయాలి అయితే డన్ అయితే చికెన్ కర్రీ పక్కన పెట్టుకుంటాం పక్కన పెట్టాలి ఇక్కడ పెట్టినా నేను పెట్టండి దానిపై నుంచి ఆమ్లెట్ వేస్తారా ఇది కాల్చుకుందాం కాల్చుకున్న తర్వాత సైడ్ చేస్తాం సైడ్ పెట్టి అప్పుడు ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ వేస్తాం ఆమ్లెట్ వేసిన తర్వాత అది సర్దుకుంటాం చికెన్ అర్థమైంది అర్థమైంది ఫస్ట్ అయితే ఇది కాల్చుకుందాం కాల్చుకుందాం మీరు మీ హస్బెండే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఇంట్లో మరి ఇలాంటి ఓపిక్ గా ఉంటాం చేస్తాం మా అమ్మాయికి కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా వెరైటీ చేస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు అయితే చేయాలి తప్పదు కంపల్సరీ నేను కూడా వంటల్లో ఇంట్రెస్ట్ గా చేయాలని నాకు కూడా ఉంటుంది ఇంట్లో ఇంట్లో అన్ని బాగా చేసుకుంటాం తెలుస్తుందండి అబ్బో ఎంత ఓపిక సో ఇది కాలు ఉంటుందండి అది పక్కన పెట్టుకున్నావా నేను వేస్తాను నేను వేస్తాను చపాతి దీని మీద వేస్ట్ చేసేయాలి 
उपाय मुकल चिकेन रोल रेडी सो मन क्री प्रासे मारने कर्री प्रिपेर से कर्री उड़कन तरह अभी पक्न पेको मैदा पिंड तड़पेकोली उसे नील पोसको मैदा पिंड तड़पेको दिन पुड़ पिंड तो उतकोकूदी को नून वेसको बागेकोली वेसको दिन पक्न पेको आम्लेट वेस आम्लेट वेसको फस्ट परोटा का पक्न पेको सेम सैजो आम्लेट वेसको आम्लेट सगम कर्वा परोटा ने दाने अंत मुझे मन उपाय फ्रई चुनाव कदा बा फ्रई चे लाइट हाफ फ्रई चे अभी पेर्चको चिकेन कर्री दीदी सो रोल सो फल रेडी दी चिल्ली सा तिंते चाल टेस्ट उदा वेड़ तग्न तरह दीन टेस्ट ने तपकड़ा अटे नाज प्रिय तक ट्रई चुस्को टेस्ट ब्रह्म राम गार मुझे